Thank you for tuning into the faithful word spoken through Pastor Finney Abraham. We believe that the word of God will not only transform you into his image, but also encourage you and empower you to move forward. As you listen to this message, we pray that you realize that his grace is sufficient for you. సందర్భాల్లో వ్యక్తిగతమైన ఆలస్యం ఏమిటి అని అంటే దాట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ హ్యాబిట్ దాట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ యాక్షన్ దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఎర్ర ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో ఉన్న పొరపాటు వలన నీ జీవితంలో ఉన్న క్రియ వలన నీ జీవితంలో ఉన్న స్వభావం వలన వ్యక్తిగతంగా నువ్వు చూపించిన దాన్ని బట్టి ఆలస్యం అవుతుంది అది నీకు నువ్వే గ్రహించుకోవాలి ఎవరో పొరపాటు అని చెప్పకూడదు నా పొరపాటే నా వలే అని అనుకుంటే అదే సమస్య తీరిపోద్ది స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా వీటన్నిటికంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటి అని అంటే అపవాది మన జీవితంలో ఆలస్యం చేయటం వాడు ఎలా ఆలస్యాన్ని మన జీవితంలో చేస్తాడు అని మనం ఆలోచించినట్లయితే నిన్ను ఒక రాంగ్ ప్లేస్లో పెట్టి సంవత్సరాలు తరబడి అక్కడ పనిచేపిస్తూ ప్రమోషన్ లేకుండా చేయగలడు అది వాడి టెక్నిక్ ప్రస్తుతానికి ఒక మంచి జాబ్ కంఫర్టబుల్గా నీకు చూపించి దాంట్లో పెట్టి సంవత్సరాలు పనిచేపిస్తాడు కానీ ఒక్క రోజు కూడా ఎదిగేది లేదు అక్కడ ప్రమోషన్ లేదు కానీ బైబిల్ ఉంటుంది ప్రమోషన్ బిలాంగ్స్ టు గాడ్ దేవునికి సంబంధించింది అది అక్కడ నేను ఉంచేసి అక్కడే బంధించేసి ఉంచుతాడు అనమాట కానీ అవకాశం ఇచ్చాడు నీకు ఎందుకంటే ముందుకు వెళ్ళిపోకుండా అక్కడ బంధించి ఉండడానికి అటువంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి బయటకు రావడానికి దేవుడు మనకి సహాయం చేయుడు కాక వాడు కూడా ఆశీర్విస్తాడు నేను టెంపరీ జాబ్ ఇచ్చి ఎందుకు అని అంటే ఇంక నువ్వు ముందుకు వెళ్ళే ప్రసక్తి లేదు అక్కడ ఉంటే కనుక సంవత్సరాలు గడిచిన అక్కడే ఉండిపోతాం అని వాడికి తెలుసు కాబట్టి అటువంటి ప్లేసుల్లో నుంచి ఈరోజు మనం బయటకు వచ్చును కాక అక్కడ ఉంటూ మళ్ళీ జరిగేది ఏమిటంటే మనకి నిత్యము అవమానము నిత్యము మన జీవితంలో అనేకమైన నిందలు లాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటాం అలాంటి ప్లేస్ కనుక మనం స్టక్ అయిపోతే కనుక అటువంటి చోట ఉన్నప్పటికీ కూడా దేర్ ఈస్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ సారోస్ అండ్ నెఫ్లిక్షన్స్ ఎన్నో రకములైన దుఃఖములు ఎన్నో రకములైన పరిస్థితులను అక్కడ ఎదుర్కొనే పరిస్థితి ఉంటుంది అనమాట మనం ఎక్కడున్నా కూడా ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ రోజు ఉన్న ఎక్కడ మనం ఉన్న నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ ఏ బెటర్ ప్లేస్ మనకుంది నిన్నటి పరిస్థితి నుంచి బెటర్ ప్లేస్కి వచ్చాము ఈ రోజున ఇక్కడే అనుకోవద్దు దీనికంటే బెటర్ ప్లేస్ ఉంది ఇంకా అదే కానీ నీ వాగ్దానం అదే కానీ దర్శనం అదేగా దేవుడు నీతో మాట్లాడింది సో వి మూవ్ ఫార్వర్డ్ మనము ముందుకు వెళ్ళిపోయే వారుగా ఉంటూ ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం కలదు కానీ ఈరోజు నేను నిజంగా చెప్తున్నాను వాస్తవాన్ని గ్రహించుకొని ఆత్మలో నేను చెప్తున్నాను ఈ రోజు పరిస్థితి ఎలా ఉందని అంటే మన బిడ్డలు మనకంటే మించిన వాగ్దానాలు పవర్ఫుల్ వాగ్దానాలు పవర్ఫుల్ కార్యములు జీవితంలో చేసి జీవితంలో నిలబడవలసిన ఈ బిడ్డలు అదే తల్లిదండ్రుల్లో ఉన్న స్తోణ ఆత్మ వారిలోకి ప్రవేశిస్తుంది అదే కఠినమైన ఆత్మ అదే తిరుగుబాటుతో కూడిన ఆత్మ అదే నిర్లక్ష్యపు ఆత్మ అదే స్పిరిట్ వస్తుంది వాళ్ళ లోపల కూడా ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి అక్కడ ఏం జరిగిందో దానికంటే మించినది జరుగుతుంది అది ఆత్మలో వెళితే కనుక ఎందుకంటే బైబుల్ చెప్తూ ఉంది సాతాను పని ఏమిటి అని అంటే దొంగిలించడం నష్టపరచడం అవునా కదా సాతాన్ దే దేనికి వస్తాడంట హీ కమ్స్ టు కిల్ అండ్ డెస్ట్రాయ్ చంపడానికి నీ నాశనం చేయడానికి వస్తాడంట వాడు నిన్ను ముందుకెళ్ళటం వాడికి ఇష్టం లేదు ఒక చోటు ఉండంతే అక్కడ నీకు ఏ బహుమతులు రాకూడదు రివార్డ్స్ రాకూడదు ఏమి రాకూడదు అక్కడే ఉండు అంటా ఉంటాడు కనుక లైఫ్లో ఆలస్యం వెళ్ళే వ్యక్తి జీవితంలో జరిగేది ఏంటో తెలుసా సరైన సమయంలో సరైన చోట ఉండలేడు పక్కన వాళ్ళు చెప్పండి సరైన చోట సరైన సమయంలో ఉండలేరు ఎవరు వెళ్ళు చెప్పండి ఎవరు ఆలస్యము ఎదుర్కొంటున్న వాళ్ళు అయితే దేవుడు ఆయన వాక్యం ఏమంటున్నాడు చూడండి దేవునికి అసలు ఆలస్యం కూడా ఇష్టం లేదు ద్వితీయోభ్యాసకాండం ఒకటవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చడం మన దేవుడైన హోవా హోరేబులో మనకి ఇలాగూ సెలవిచ్చను 
ఈ పర్వతమునద్ధ మీరు నివసించిన కాలము చాలును మీరు తిరిగి ప్రయాణమై అంటున్నాడు అందరి మాట చెప్పండి ఇక్కడ ఉన్న ప్లేస్లో చాలు ప్రయాణము అంటున్నాడు అబ్బో అది ఏం చెప్తాడు తెలుసా ఇక్కడే ఉండు చాలు ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది చూసారా దైవికమైన ఆలస్యంలోనికి ఇది డిఫరెన్స్ దైవికమైన ఆలస్యం జరుగుతున్నా కూడా అప్పటికీ నిన్ను వ్యక్తిగతంగా దేవుడు నేర్పిస్తూనే ఉంటాడు అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంటావు కార్యములు ముందుకెళ్తూనే ఉంటాయి కానీ అపవాది యొక్క ఆలస్యం దగ్గర జరుగుతున్నది ఏమిటి అని మనం ఆలోచించినట్లయితే నిన్ను ఇరికించి బంధించి కథలకుండా చేసి ఆపేస్తూ ఉంటాడు బైబిల్ ఉదాహరణలు ఏవంటే ఉన్నాయి దానియలు ఒక సందర్భంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దానియల గ్రంథం పదో అధ్యాయంలో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు జవాబు బయలుదేరి వచ్చింది కానీ మధ్యలో ఏమైంది చెప్పండి పారసిక దేశపు అధిపతి ఏం చేశాడంట ఆపాడు ఆపితే దానియలు కూడా ప్రార్థన ఆపేశాడా ఆపలా ఆయన ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన ప్రార్థన చేస్తూనే ఉండగా దేవుడు ఆ ఆలస్యము రానివ్వకుండా చేశాడు దేవాది దేవుడు గట్టిగా హలేలు చెప్పండి యాంకోబు లాభాన్ని దగ్గర ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాడు చెప్పండి ఏడు సంవత్సరాలు ఒక ఆమె కోసం ఉన్నాడు పాపం నిజంగా ఆయన కాదు నిజంగా మంచి గిఫ్ట్ మూమెంట్ ఇవ్వాలి ఏడు కూడా కాదు ఇంకొక ఏడు ఉన్నాడు మళ్ళీ ఆమె కోసం ఎన్ని సంవత్సరాలు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పనిచేశాడు ఎందుకు అని అంటే ఆ యొక్క లంచం ఇవ్వటానికి పాపం డబ్బులు లేవు అందుకని ఇలా ఇవ్వాల్సి వచ్చింది పద్నాలుగు సంవత్సరాలు లేక మ్యాటర్ అర్థమైంది దీనికి చూడండి అపవాది అయిన సాతాను ఒక వ్యక్తిని వాడుకుంటూ యాకోపు జీవితంలో ఏం తీసుకొస్తున్నాడు చెప్పండి ఆలస్యాన్ని తీసుకొస్తున్నాడు ఇంత కష్టపడిన తర్వాత ఇంత ప్రయోజకుడైన తరువాత ఆ పరిస్థితులను తీసుకొస్తున్నట్టుగా మనకి కనబడతా ఉంది దేవుని వాక్యం వింటున్న దేవుని బిడ్డలైన మనము ప్రభు మనతో ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన నిన్ను ఆలస్యపరిచే ఆత్మలను నీవు తెలుసుకోవాలి అంటున్నాడు దేవాది దేవుడు ఈరోజు ఒకవేళ నిజముగా అది దేవుని సమయమైతే నువ్వు పోరాడాలి ఇప్పుడు అంతే ప్రభు లేదు నాయన నీ సమయమైతే అపవాది ఏ విధముగాను ఆపడానికి అవకాశము లేని లేదు మీకు బాగా అర్థం అవడానికి చెప్పిన ఇది ఎలా ఉంటుందో ఈ ఆలస్యం ఒక కంపెనీలో చాలా కష్టపడ్డావు సంవత్సరాల తరబడి కష్టపడి చివరికి కంపెనీ నుంచి బయటకు వస్తే నీకు ఒక్క బెనిఫిట్ కూడా లేదు ఒక్క లాభము లేకుండా నువ్వు కష్టపడిన దానికి ఉన్న ఆశీర్వాదం అంతా కూడా పోగొట్టుకొని బయటకు వచ్చే పరిస్థితి అటువంటి అన్నిటినీ ఈరోజు మనం జయించిపోతున్నాం అర్థమవుతుంది దేవుని వాక్యం ఓరకని కూర్చుంటే కార్యాలు జరగవు దేవుని వాక్యాన్ని నూటికి నూరు పాసం జరిగి నమ్మితే ఇదిగో అది వెళ్ళిపోయిన దాన్ని నేను అక్క తీసుకురాగలిగిన దేవుడు ఆయన ఆయన సమయం అయితే కనుక దేవుడు ఏ రీతైనా తీసుకురాగలడు ఆయన నేను అనుభవించి చెప్తున్నాను రాత్రి నేను అది ఎంత అనుభవించా నాకు తెలుసు కాబట్టి అది అసాధ్యము నా దగ్గర అనేక మంది సాక్ష్యం ఉన్నారు దానికి కానీ దేవునికి అన్ని సాధ్యము దేవుని సమయం అయితే కనుక శత్రువు నిన్ను ఏమి చేయలేడు అంటున్నాడు దేవాది దేవు వాడు నిన్ను గాయపరచలేడు వాడు నిన్ను ఆపలేడు కానీ నువ్వు చేయవలసింది ఏమిటి ఇంటిని సెట్ ఇంకా పెరగాలి తేవా నేను కాదు నువ్వు చెప్పావు నూనె ఆయన దర్శనం చూపించింది నూనె ఆయన వాగ్దానం చెప్పింది నేను కాదు నాయన నువ్వు మాట్లాడావు నీ మాటిది అని దేవునితో మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి ఆయన సమయం వచ్చిందంటే ఆయన సమయముని ఎత్తి పెట్టుకొని మనము ప్రార్థన చేయాలి దేవునికి స్తోత్రం కలిగి కాదు పౌలు జీవితంలో కూడా చూడండి మొదటి తసలోనిక రెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనంలో చూడండి పౌలను నేను పలు మార్లు చెప్పండి మాట అందరూ చదవండి పౌలను నేను పలు మార్లు రావాలని ఉంటిని గాని సాతాను మమ్ములను అంటే వీడు లేట్ చేసే కొద్దికి ఏమవుతుంది డిలే అవుతుంది డిలే అవుతుంది ఈ సాతాన్ గడి చేసే పని ఏంటనంటే ఇలాగ బాగా డిలేస్ పెట్టేసి డిలేస్ పెట్టేసి 
ఏం చేస్తాడు అని అంటే మనల్ని ఇక ఆ జీవితంలో మనము కోరుకున్న దాన్ని కోరుకోకుండా చేస్తాడు ఆశపడిన దాన్ని ఆశ వదులుకునేటట్టు చేస్తాడు ఎన్ని ఏం చేస్తున్నారు అంటే పలుమార్లు ఏం చేస్తున్నాడు అపవాది అభ్యంతరపరుస్తూనే ఉంటున్నాడు అంట కానీ పలుమార్లు తన లోపల హృదయము లోపల ఇది దేవుని చిత్తము అక్కడికి వెళ్ళాలి అని లో లోపల ఆశ కలిగింది ఎవరికి పౌలికి సాని అప్పవాది ఆటంకపరచడానికి చూసినా కూడా ఆటంకపరచలేకపోయాడు ఇంకా అర్థం కాకపోతే ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఒకడు ఉన్నాడు ఎక్కడా లేట్ అయిందా లేదు చెప్పండి నేను ఎందుకు లేట్ అయింది అంటానంటే సహాయకులు లేకుండా ఉండుంటే నేను ఎవరు లేరు అనుకోవచ్చు ఎంతమంది ఉన్నారు ఆయన చుట్టూ సహాయం చేయగలిగిన వాళ్ళు కానీ ఈ ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల కుటుంబీకుల్లో కూడా ఒకడు కూడా సహాయం చేసినట్టు రాయలేదు అక్కడ ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఉండే ఉంటారు కదండి ఆ చుట్టుప్రక్కల సహాయపడడానికి చాలా మంది ఉన్నారు కానీ ఒకడును కూడా సహాయము చేయట్లేదు చివరికి ఏమైపోయాడు అంటే ఆలస్యానికి బానిసడు అయిపోయాడు అలాగే ఆలస్యం అయిపోయింది ఒకటి రెండు మూడు ఇరవై పాతికి ముప్పై ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయిపోయిందంట ఆ దేన స్థితిలో ఉన్నవాడిని ఏసై చూశాడు తల్లిలో చెప్పండి అతని ఆలస్యానికి ముగింపు చెప్తే ఈరోజు నీ ఆలస్యానికి దేవుడే ముగింపు చెప్పను గాక నమ్మిన వారి చేతులు ఎత్తి పెక్కరగా స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా హలెలో చెప్పండి అందుకే ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన నీ ఆలస్యానికి ముగింపు చెప్పడానికి దేవుడు వచ్చాడు ఎందుకంటే నీకు కూడా లేరు ఎవరు సహాయం చేసేవాడు సహాయం చేయగలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఒకడు కూడా సహాయం చేయట్లేదు లేపగలిగిన వాడు ఉన్నాడు ఒకడు కూడా లేపట్లేదు పడిపోతే చూసేవారే కానీ అయ్యో నువ్వు పడిపోయావు లేవని పలికేవాళ్ళు కూడా లేదు మనుషులు లేక కాదు మనుషులు చుట్టూ ఉంటూనే ఉన్నారు చెప్పగలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు చేయగలిగిన వారు ఉన్నారు కానీ ఒకడును చెప్పట్లేదు ఒకడును చేయట్లేదు విషయం ఆలస్యం అయిపోతుంది అయినను అయినను నేను చెప్తున్నాను కీర్తనలో రాయబడినట్లుగా ఆయన హీఈస్ ఎ వెరీ ప్రజెంట్ హెల్ప్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ట్రబుల్ ఆయన అనుభవించాలి దేవుని సంగమా కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరు అనుభవించాలి ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు అనుభవించాలి ఈ ప్రస్తుత టైంలో దేవుని అంటే వెరీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ట్రబుల్ అంటే ఇప్పుడున్న ఈ సమస్యలో దేవుడు నాకు ఆశ్రయమును దుర్గమునై ఉన్నాడు ఇంకెంత కాలం చూస్తాం మనుషుల్ని ఇంకా మనుషుల వైపు కనిపెట్టు మాకు ఈ సవాలు ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు చాలా అనుభవాలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ సర్వీసులు చెప్తాను ఖచ్చితంగా మీరు వినండి అవసరం అయితే ఇంకో సర్వీస్ రండి ఆశీర్వాదం మీకు అల్లెలు చెప్పాయి ఏం చేస్తాం ఇంటికాడ కూర్చుని దేవునికి ఇష్టం ఆ బాధలు పోవడానికి ఇక్కడ కూర్చుంటే ఇంకా మంచిది అనక ప్రభు వాక్యాన్ని వింటున్న దేవుని బిడ్డారా మనందరి దైనీయ జీవితాల్లో దేవుడు ఈ ఉదయ కాలం మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే ప్రతి ఆలస్యము ఈరోజు మనం బ్రేక్ చేయాలి అంటే ఇది వచ్చే రీతికి కారణాలు చాలా ఉన్నాయి ఆలస్యం అవటానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి కొన్నిసార్లు అపవాది అయితే కొన్నిసార్లు మన వ్యక్తిగత జీవితంలో మనం చేసే పొరపాట్లు దేవుడు నడిపిస్తున్న నడిపింపులో ఏకీపించకపోవటం దేవుడు చెప్తున్న వినకపోవడం ఆయన అలాగే చెప్తాడే అనుకుంటాం వ్యక్తిగతంగా మనము ఎదక కదా ఎదుగుదల చెందకుండా ఉండిపోవడం కొన్నిసార్లు ఆలస్యం అవుతాయి ఎందుకు తెలుసా ఇక్కడికి వచ్చి ఎంత బలంగా వాక్యం విన్న తర్వాత బయటకు వెళ్ళాక చూసు సార్ చెప్పండి ఏంటది అర్థమైంది మీకు నేను క్లియర్గా చెప్పట్లేదు మీకు అర్థం అవుతుందని నేను చెప్పట్లేదు ఇది చూసి ఎట్లా వెళ్తానో చెప్పండి ఎట్లా వెళ్తావు అలా అని చూసావా లేట్ అయిపోద్ది నువ్వు చూడటం కాదు ఇంకొకటి పిలుచుకుంటున్నావు ఆటంక పరిచయం పిలుచుకుంటున్నావు ఎవరో చూసుకుంటున్నారు ఏమో అందుకే మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఊరికి నేను మాట్లాడ్డా ఆయన అయ్యగారికి అలా తెలిసిపోయిందంటే మరి అంతే మరి దేవుడు తెలిసిపోతుంది ఆయన తెలిసిపోతుంది నాకు చెప్తాడు ఆయన అలా చెప్పండి నేను మనలో చెప్తున్నాను అది నీకు బంధకం 
ఎంత పవర్ఫుల్ వాక్యమని ఇంత దేవుని సింధు గడిపిన సెలవులు ఇప్పుడు జాగ్రత్త ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఎన్నో మంచి ప్రదేశాలు ఉంటే అక్కడికి వెళ్తారు బంధకం ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి వెళ్తారు ఉన్నాయి సరిపోక అక్కడికి వెళ్ళి ఎవరో చెప్తాడు అది చేయి ఇది చేయి ఏమో రెడీ అవుతున్నామేమో క్యాన్సిల్ చేసుకుని నేను చెప్తున్నాను ఈ దేవుని వాక్యానికి మించిన దేని నువ్వు నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు అలా చెప్పండి నీ విడుదల ప్రదేశాల్లో కాదు నీ నీ సహాయము నీ విడుదల దేవుని దగ్గర నుంచి కొండల తట్టు నా కన్నులు ఎత్తుచున్నాను నాకు సహాయం ఎక్కడి నుంచి వచ్చును యహో వాళ్ళని నాకు సహాయము కలిగి అక్కడికి వెళ్ళు నీకు సహాయం కలుగుతాడు అక్కడికి వెళితే సహాయం కాదు బంధకం డిలే అర్థమైతే నీకు ఆశీర్వాదం అర్థం కాకపోతే నేనేం చేయలేను ఇలాగూ తెలియకుండా అనేకమైన బంధకములు తెచ్చుకుంటున్నా లైఫ్లో ఈ బంధకములు ఏం చేస్తున్నాయి అంటే జీవితంలో వెళుతున్న ప్రయాణాన్ని లేట్ చేస్తున్నాయి లేట్ చేస్తున్నాయి అటువంటి ఆలస్యములన్నిటి నుంచి దేవుడు ఒక గొప్ప విడుదల మనకి ఈ ఉదయకాలము దేవుడు దయచేయను గాక నువ్వు ఎక్కడికి అద్భుతాలకు పరిగెట్టబోక అద్భుతం నీ దగ్గరికి వస్తుంది ప్రవచనాలకి ఎక్కడ పరిగెట్టబోక దేవుడు నేను తీసుకోతున్నాను నీ దగ్గరికి నేను మరలా చెప్తున్నాను దేవుడు ఊరికనే మాట్లాడు మీరు చూసుకోండి నేను ఎక్కడ నా మాట చెప్పాలని రాసుకున్నానే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అంతే నీ క్షేమం గోరు మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకు ఆలస్యం అవుతున్న దానికి ఉన్న రహస్యాన్ని చెప్తున్నాడు దేవుడు నీకు హలోయా ఎక్కడ పడితే అక్కడ పరిగెట్ట బాగు పరిగెడితే ఇది ఈ వాక్ కింద దగ్గర పరిగెట్టు దేవుడు నీతో డైరెక్ట్గా మాట్లాడుతుండగా ఇంకా అంతకు మించిన అనుభవం కావాలి నీకు దేవుడు నీతో డైరెక్ట్గా నేను ఆశీర్వదిస్తుండగా ఆయన వాక్యం చేత నిన్ను బలపరుస్తూ ఉండగా ఆయన వాక్యం చేత నీకు కావాల్సింది ఇస్తూ ఉండగా ఇంకొక మార్గం ఎందుకు అని నేను అవసరం లేదు మనకి దేవుని వాక్యం ఇంటిన ఆ దేవుని బిడ్డారా కొన్ని ఆలస్యములను ప్రభు బ్రేక్ చేయబోతున్నాడు మనం ప్రార్థించబోతున్నాం కొన్ని లేట్లు బ్రేక్ అయిపోతాయి లేటు బ్రేక్ అయిన తర్వాత రిలేలాగ్ లైఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటున్నాడు దేవుడు కొన్ని విడుదలలు పరిగెట్టడం స్టార్ట్ అవుతాయి కొన్ని ఆశీర్వాదాలు పరిగెట్టడం మొదలవుతాయి ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదుగుదల పరిగెట్టడం స్టార్ట్ అవుతాయి ఇంతవరకు లేని ఆత్మీయ ఎదుగుదల ఇంతవరకు లేని ఆత్మీయమైన వరములు ఇంతవరకు లేని ఆత్మీయమైన శక్తి ఇంతవరకు లేని ఆత్మీయమైన అభిషేకం దేవుడు అన్నాడు రాబోతుంది నీ లైఫ్లోనికి ఇస్తానది ఎవరు దేవాది దేవుడు శాస్తానది దేవాది దేవుడు నెరవేరుస్తానది దేవాది దేవుడు సప్పన మందు మాట్లాడింది ఎవరు దేవాది దేవుడు నువ్వు కృంగిపోయి ఉండగా నీ చెవులో పలికింది ఎవరు దేవాది దేవుడు ఎందుకు పలికాడు చెప్పండి నేను కేవలం సంతోషపరచడానికి మాత్రమే కాదు అవి నెరవేర్చడానికి చెప్పండి దేవుడు పలికిన ప్రతి మాట నెరవేర్చడానికి అని చెప్పండి ప్రక్కన వారికి దేవుడు నీతో పలికిన మాట నెరవేర్చడానికి అంకులు నెరవేర్చడానికి సహోదరుడు నెరవేర్చడానికి సహోదరి నెరవేర్చడానికి నమ్మాలి మనం ఓరకనే పలకలే దేవుడు నిన్నేదో సంతోషపడదామని కాదు చేయడానికి దేవుడు చెప్పాడు నీతో ఆయన చేయగలిగినది వాడు ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏమైనా ఉందా ఏమీ లేదు ఆయన టైంలో ఏమైనా చేయగలడు ఆయన ఈ కోసం ఏదైనా మార్చుకోగలడు ఆయన కానీ బలంగా మనం ప్రార్థన చేయాలి ఇంకా లేట్ అవ్వకూడదు నాయన ఎందుకో తెలుసా దేవుడు పలుమార్లు చెప్తున్నాడు సంఘానికి ఇది సమయము ఆశీర్వదించబడవలసిన సమయం విడుదల పొందవలసిన సమయం మేలులు చూడవలసిన సమయం ఏ సమయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉండొద్దు అంటున్నాడు దేవాది దేవు ఇంక జరగదండి అంతే నా లైఫ్ అదిగో అది అపవాది మాట్లవి ఏదో వస్తే అదేనైంది ఏ రోజు ఏది పడితే అది వస్తుంది కానీ రేపు రేపు అర్థమవుద్ది అప్పుడు అర్థమయ్యే లోపల అంతా అయిపోద్ది హలెలు చెప్పండి ఒక ఉదాహరణ చెప్ప కొన్ని వెయిట్ చేసి ఉండాలి ఎందుకంటే అది టైంకి జరుగుతుంది దాని ముందు నువ్వు ఎంత ఉపవాసం ఉన్నా కూడా జరగదు ఇప్పుడు ఒక ఆవిడ గర్భం ధరించింది అనుకోండి 
మూడో నెలలో నువ్వు ఉపవాసుని ప్రార్థించి నేను గద్ది నేను కమెంట్ చేస్తాను బయటికి రావటం వస్తుందా తొమ్మిది నెలలు పూర్తి అవ్వాలి ఈ లోపల నువ్వు ఎన్ని ఉపవాసాలు చేసినా నువ్వు ఎన్ని మోకాళ్ళ మీద ఆజ్ఞలు పలికిన ప్రకటనలు పలికిన జరగదు ఇంకెంతకు మించి అర్థం ఉదాహరణ ఇది చెప్పలేను కూడా అంటే ఈ తొమ్మిది నెలలు వేచి ఉండటం వల్ల ఏం నష్టపోయింది ఏమీ లేదు లోపల ఉన్న ఆ శిశువు పెరిగాడు రోజు రోజుకి గ్రోత్ అవుతుంది గ్రోత్ అయి గ్రోత్ అయి నీ కంటికి ఆనందం కలిగించినట్లు నువ్వు సంతోషపడినట్లు నువ్వు తృప్తి చెందినట్లు నువ్వు ఆ అది నీ కంటికి కనబడుతుంది ఎప్పుడు కరెక్ట్గా తొమ్మిది నెలలు వచ్చినప్పుడు దాని ముందు నువ్వు చూడాలనుకుంటే ఎలా ఉంటుంది నీకు తెలుసు అందుకే కొన్ని ఆలస్యాలు దేవుడు వ్యక్తిగతంగా నువ్వు ఎదగవలసి ఉంది కొంచెం ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదగవలసి ఉంది అది మానేసి నాకు ఎందుకు చేసావు ప్రవ్వా నాకు ఎందుకు చేసావు నాకు ఏంటి ప్రవ్వా నేను చదవను వాక్యం చదవను ఇయ్యే మాటలు అయ్యే సవాలు వీటినన్నిటిని మనం జయించాలి రాజున దేవుని వాక్యం ఇంటిన దేవుని మెట్లారా ప్రభు మనందరి జీవితంలో ఉదయ కాల సమయంలో అద్భుతమైన కార్యములు దేవుడు మనకి జరిగించును కాక అందుకే ఇంకో చోట ఒక బైబిల్లో ఒక మాట ఉంటుంది హీ మేక్స్ బ్యూటిఫుల్ ఇన్ హిస్ టైమ్ అని ఉంటుంది హీ మేక్స్ ఆల్ థింగ్స్ బ్యూటిఫుల్ మూడు పదకొండులో దేవాది దేవుడు అంట ఆయన సమయంలో దేవుడు అన్ని కూడా అందంగా బ్యూటిఫుల్గా చూడండి దేని కాలం అన్నది చక్కగా ఉండునట్లు సమస్తమును ఆయన నియమించున్నాడు ఇంగ్లీష్లో అన్నాడు హీ హ్యాస్ మేడ్ ఎవ్రీథింగ్ బ్యూటిఫుల్ ఇన్ ఇట్స్ టైమ్ ఆయన టైంలో దేవుడు అన్నిటిని ఏం చేశాడు చెప్పండి అందముగా ఉంచాడంట దేవుడికి స్తోత్రం కలిగి గట్టిగా హల్లెళ్ళు చెప్తారే దేవుడికి స్తోత్రం చెప్తారే ఈరోజు బలంగా ప్రార్థన చేయాలి ఎందుకు ప్రభు లేట్ అవుతుంది అది నా మంచి కోసమైతే తెలియజేయను ఆయన ఒకవేళ నా భవాది ఇదైతే జయించడానికి శక్తి దయచేయి అది ఈరోజు బ్లాక్ అయిపోవాలి ప్రభు అర్థమైన హల్లెళ్ళు చెప్పండి ఒకవేళ నా వ్యక్తిగత జీవితంలో స్వభావం అయితే క్షమించును ఆయన అది శత్రువు కనుక ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటే వాడి శత్రు ప్లాన్ని ఈ రోజున మొత్తం కూడా నీవు తీసే బ్రాబ్వా ఎవరైనా బలవంతుడు కనుక నన్ను ముందుకెళ్లకుండా పట్టుకుని ఉంటే దేవుడేమన్నాడు ఇది ప్రార్థన ఉపవాసము తప్పించి బలవంతుని చేతులని విడుదల కలగదన్నాడు దేవాది దేవుడు ఆ బలవంతుని చేతిలో నుంచి విడిపించబడాలంటే ఉపవాసము ప్రార్థన అంటున్నాడు దేవుడు అందుకే దేవుడు ప్రతి సందర్భంలో ఏదో ఒక మీటింగ్ నీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాడు ఆయన ఊరకనే కాదు ఉపవాసం ఉండేది ఆ ఉపవాసం ద్వారా నీ లైఫ్లో స్ట్రాంగ్గా నిలబడి నిన్ను ఎదగనివ్వకుండా నీ జీవితంలో కార్యాలు జరగకుండా బంధించున్న బలవంతుణ్ణి దేవుడు బలహీనపరచడానికి ఎప్పుడు బలహీనపరచగలవు నీ శక్తితో కాదు నీ బలముతో కాదు దేవుడు తానిచ్చి శక్తితో అందుకనేడు నన్ను బలపరచు అని ఎందు నేను సమస్తమును చేయగలను అందరి మాట చెప్పండి నన్ను బలపరచు అని ఎందు ఎవరండి నేను బలపరిచేది దేవాది దేవుడు ఎలాంటి ఆయన సన్నిధితో ఆయన వాక్యముతో ఆయన మాటలతో ఆయన కృపతో ఆయన యొక్క అభిషేకముతో అభిషేకము సమస్తమైన కాడులను వెరగొట్టేది అంటున్నాడు దేవాది దేవుడు ఏ రకముగా ఆలస్యం వస్తుందో కొన్నిసార్లు వ్యక్తిగతం అది కొన్నిసార్లు ప్రతిసారి అపవాది అనడానికి కూడా లేదు కొన్నిసార్లు కొంతమంది వ్యక్తులు ప్రోగ్రామింగ్ చేశారు నీ మీద డిలే అవ్వాలని అందుకే ఇక మొన్న దేవుడు నాకు చెప్పాడు ఎందుకు ప్రభు అంటే చెప్పాడు ఈ వయసు ఎలా ఉంది ప్రయర్ చేయ స్పిరిట్ మీద ఉన్నాడు దేవా దేవుడు దేవుడు ఎంతగా మనల్ని గమనిస్తున్నాడు చూడండి ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి మనము కృంగిపోకుండా లేవనెత్తడానికి దేవుడు ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నాడు హలో చెప్పండి దేవుడు ఎప్పుడు నాకు చెప్తాడు నువ్వేం బాధపడకు అంటాడు దేవుడు నీకు విరోధంగా మాట్లాడి నువ్వు బాధపడుకు నిన్ను ముట్టిన వాడు అగ్గి నిన్ను ముట్టినట్టు అంటాడు దైవ సాగుడు అంటేనే ఫైర్ ఫైర్ని పట్టుకుంటే ఏమవుతుంది చెప్పండి అది ఇంకెవరు చెప్పక్కర్లేదు ఆటోమేటిక్గా జరిగేది అది హలో అయ్యా కొంతమంది అగ్గినితో ఆడుకుంటున్నాయి డోంట్ ప్లే విత్ ఫైర్ దేవునికి స్తోత్రం కలిగా 
దేవుని వాక్యమించిన మనందరము కూడా అందుకే ఈ రోజున బలమైన ప్రార్థన చేయాలి ప్రభా ఇంకా ఇది లేట్ అవ్వకూడదు అంతే అదే లోయ్యా ఎంతమంది రెడీగా ఉన్నారు ప్రార్థన చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు దేనికోసం ప్రార్థన చేయడానికి ప్రార్థన చేయి దేవుడు గొప్పగారాలు చేస్తాడు నీ చేత మనం ఎంత రాయిలు అంటోళ్ళైనా దేవుడు మనల్ని ఈజీగా మార్చగలడు నీలాంటి పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు మార్చాడు ఆయన లెల్లు చెప్పండి నీకంటే గౌరవంగా స్టబ్బను ఉండి విరోధంగా తిరిగిన వాడిని ఆయన కొరకు మార్చుకున్న దేవుడు ఆయన ఆయన ముందు నువ్వేమి లేదు ఆఫ్టర్ ఆల్ నీ కఠినమైన ఆ స్వభావను మార్చగలిగిన దేవుడు ఆయన కానీ దేవుడు కనికరపోనుడు ఆయన ప్రేమించి మాట్లాడతాడు ఎన్నో సార్లు చెప్తానే ఉంటాడు నీకు ఎన్నో అవకాశాలు ఇస్తూనే ఉంటాడు కృప వెంబడి కృపను చూపిస్తూనే ఉంటాడు ఆయన బయటికి రావడానికి దేవుడు మనకి ఈ రోజున సహాయం చేయునుగాక ఒక మాట చదవండి సామెతల గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చనం నీతి మంతుని యొక్క మార్గము అంతకంతకు తేజరిల్లును ఈరోజు ఒక్క పని చేయాలి మీరు ఈ ఆలస్యములో నుంచి బయటికి రావడానికి మీరు చేయవలసింది ఏంటి తెలుసా దేవుడు మీకు ఇచ్చిన దర్శనములు గురించిన విషయములో బలముగా మారాలి మీరు చూపించింది ఎవరు చెప్పండి గట్టిగా చెప్పింది ఎవరో మనుష్యుడు కాదు అబద్ధం ఆడటానికైనా మనుష్యుడు కాదు అన్యాయం చేయడానికి మనుష్యుడు కాదు నీతో మాట్లాడిన వాడే ఆయన మాట్లాడిన విజన్ గురించిన ఒక స్ట్రాంగ్నెస్ రావాలి లైఫ్లోనికి అందుకే అన్నాడు నేను చెబుతుండగా నువ్వు రాయి పరిగెట్టువాడు చదువునట్లు రాయి అన్నాడు ఆయన ఒక వ్యక్తి పరిగెడుతుంటే చదవాలంటే ఎంత క్లియర్గా రాయాలి దాన్ని దేవుడు అంటే అలా క్లియర్గా రాయి ఎందుకంటే అది జరగబోతుంది అన్నాడు దేవుడు అంటే అంత నువ్వు నమ్మాలంటున్నాడు దేవాది దేవుడు స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా ఒకసారి చక్రీయ గంధం ఒకటవ అధ్యాయము నీవు ఇంకను ప్రకటన చేయవలసింది అనగలిగా ఇక నా పట్టణములు భాగ్యముతో మరి ఎక్కువగా నింపబడును ఇంకను యహోవా సియోను ఓదార్చును ఎరుషలేమును ఆయన ఇకను కోరుకొను దేవునికి స్తోత్రం కలిగా దేవాది దేవుడు ఈ మాటలు ఏం చేస్తాయంటే ఆలస్యాన్ని బ్రేక్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాయి మూడవది చేయవలసింది ప్రభువుని అడగాల్సింది తెలుసా దేవా నీ చెయ్యితో నన్ను కలుపు నాయన అని ప్రార్థన చేయాలి చెప్పండి ఏమని ప్రార్థన చేయాలి చేతితో నన్ను కలుపు ప్రభు అని ప్రార్థన చేయాలి అపోస్తులు పదో అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన చివరి వాక్యం చూడండి ఈరోజు దేవుని చేయి మన మధ్యలో తిరుగుతుంది దేనికోసం నీ మీద ఆయన చేపెట్టాలని ఆశపడతాను ఆయన చేయి పెట్టిన మరుక్షణం ముందుకే కానీ అక్కడ ఉండలేము ఇంక నువ్వు మన్నించబడిన చోట ఉండలేము అంటున్నాడు దేవుడు హలే నువ్వు చెప్పండి ఇరుక్కుపోయిన చోట ఉండలేము అంటున్నాడు ఆయన అప్పు అది నీ కొరకు పొంచి తీసుకొచ్చిన రాంగ్ పర్సన్ రాంగ్ ప్లేస్ రాంగ్ జాబ్ రాంగ్ వ్యాపారం అన్ని వేసు నములు కొట్టివేయబడును కాక ఒక ఫ్రెష్ స్టార్ట్ అయితే ఏమైంది ఇలా నష్టపోయేదానికంటే దేవుడి ఒక నూతన ప్రారంభమే ఆశీర్వాదం థ్యాంక్ యూ ఫర్ టేకింగ్ యువర్ టైమ్ అండ్ బీయింగ్ విత్ అస్ We believe you have been blessed, changed, encouraged and empowered to live a fruitful life in Christ. Our address, Philadelphia Miracle Blessing Church, Ailur, West Godavari District, Andhra Pradesh, India. Call for prayer, 98498-97500 and 95504-33102. Watch YouTube for online, Finney Faye.